হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমাদের ডাটা এন্ট্রি পার্ট টু এ আপনাকে স্বাগত আজকে আমরা ডাটা এন্ট্রি পার্ট টু সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এই ডাটা এন্ট্রি পার্ট টু এ আমরা একজন ক্লায়েন্টের ইনস্ট্রাকশন আমাদের গুগল ডকস ফাইলে দ্যাটস মিন এম এস ওয়ার্ড ফাইলে আমরা সেটা অ্যাড করেছি তো চলুন আমরা দেখে নিই যে ক্লায়েন্ট আমাদের কি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন আমি আমার ক্রোম ব্রাউজারে চলে আসলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন ক্লায়েন্ট আমাদের একটি জব ইনস্ট্রাকশন এখানে আমাদের দিয়েছেন তো চলুন আমার পরে দেখি যে ক্লায়েন্ট আসলে আমাদের কি ধরনের ইনস্ট্রাকশন আমাদের এখানে দিয়েছেন ক্লায়েন্ট এখানে বলছে হ্যালো ফ্রিল্যান্সার্স আই হ্যাভ এ পিডিএফ ফাইল দ্যাটস মিন ক্লায়েন্ট আমাদের মেনশন করে বলছেন যে আমার একটি পিডিএফ ফাইল আছে আই নিড সেকশন ডিসক্রিপশন লোকেশন আইডি ডিস্ট্রিক্ট নেম স্কুল নেম অ্যাড্রেস সিটি ফ্রম দ্য পিডিএফ ফাইল ইন এ গুগল শিটস মাই বাজেট ইজ 100 তারপর তো ক্লায়েন্ট এখানে বলেছেন হেয়ার ইজ দ্য পিডিএফ লিঙ্ক দ্যাটস মিন এই যে ক্লায়েন্ট আমাদের এখানে পিডিএফ ফাইলটিকে মেনশন করেছেন সেই ফাইলটি এই জায়গায় একটা অ্যাড করে রেখেছেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটা গুগল ড্রাইভের ড্রাইভ ডট গুগল ডট কম দ্যাটস মিন গুগল ড্রাইভের একটি লিঙ্ক আমাদের এখানে দিয়েছেন তো আমি এটাতে এই লিঙ্কটাকে আমি কপি করব কপি করার পর নিউ ট্যাপে গিয়ে এটাকে আমি পেস্ট করে ইন্টারপ্রেস করব তো দেখতে পাচ্ছি একটি লিস্ট আমার এখানে অফেন হয়ে যাচ্ছে তো আমি এটাকে জুম ইন করি এটাকে আমি জুম ইন করলে আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে এই ধরনের ক্লায়েন্ট আমাদের বলেছিল সেকশন ডিসক্রিপশন লোকেশন আইডি ডিস্ট্রিক্ট নেম স্কুল নেম অ্যাড্রেস সিটি এই কথাগুলো কিন্তু তার ডিসক্রিপশন ফাইলে আমাদের বলেছিলেন ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট অলরেডি কিন্তু এগুলো আমাদের এখানে মেনশন করে রেখে দিয়েছেন যে ওনার সেকশন ডিসক্রিপশন এগুলো প্রয়োজন যেগুলো আমি অলরেডি আমার এই পিডিএফ ফাইলে দেখতে পাচ্ছি তো আমি সর্বপ্রথম যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি এই ফাইলটাকে এই ডাউনলোড আইকনে ক্লিক করে আমি এটিকে ডাউনলোড করে নিব তাহলে আমাদের কাজটা করতে অনেক সুবিধা হয়ে যাবে তো এটা আমি ডাউনলোড করে ফেলেছি এরপর আমি আমার যে আমার পিসি বা ড্রাইভ সেখানে আমি চলে যাব এরপর আমি ডাউনলোডসে ক্লিক করব দেন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার যে মেম্বারশিপ লিস্ট সেটি কিন্তু আমার এখানে অফেন হয়ে গেছে বা ডাউনলোড হয়ে গেছে তো আমি এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করে আমি অফ এন্ড উইথ গুগল করব তাহলে কিন্তু এটি আমার অফ এন্ড হয়ে গেল তো অফ এন্ড হওয়ার পর আমি এটি নিউ ট্যাবে অফ এন্ড করতে চাচ্ছি তো আমি এটি কেটে দিই আমি এটা অফ এন্ড করি আমি মেনলি এই জায়গায় অফ এন্ড করতে চাচ্ছি তো আমি যদি এবার এখানে যাই যাওয়ার পর আমি যদি মেম্বারশিপ লিস্টটা অফ এন্ড উইথ গুগল ক্রোম এই যে আমার কিন্তু এটা গুগল ক্রোমে অফ এন্ড হয়ে গেল এখন আমি যেটা করবো এটা আমি জুম ইন করে নিলাম নেওয়ার পর এই যে ক্লায়েন্ট আমাকে বলেছে যে ওনার বাজেট হচ্ছে একশো ডলার এবং এটি আমাদের গুগল শিটসে করতে হবে তো এই যে শিটের কাজটি আমরা করবো এটি আমরা আসলে মেইনলি কিভাবে করব এটা করার জন্য আমাদের কি করতে হবে নিউ ট্যাবে যেতে হবে এরপর এই যে ডটগুলো দেখতে পাচ্ছি গুগল অ্যাপস এখানে আমরা ক্লিক করব এরপর আমরা গুগল ড্রাইভ সেখানে আমরা যাব। তো আমি জানি না সম্ভবত নেটের সমস্যা আচ্ছা এই যে ড্রাইভে আমি ক্লিক করব ড্রাইভে ক্লিক করার পর এবার নিউ এ ক্লিক করব এরপর হচ্ছে গুগল শিটসে ক্লিক করব যেহেতু ক্লায়েন্ট আমাদের এখানে মেনশন করেছে ওনার গুগল শিটসে এই কাজটি লাগবে তো এই যে আনটাইটেল স্পেস শিট অলরেডি আমার গুগল শিটসে অফ এন্ড হয়ে গেল তো এটা আসলে একটা টাইটেল আনটাইটেল স্পেস শিট তো একটি শিটে কাজ করার পূর্বে অবশ্যই আপনি টাইটেল অ্যাড করবেন টাইটেল মিনিং হচ্ছে আপনি কি রিলেটেড কাজ করছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি টাইটেল দেবেন তো আমি দেখতে পাচ্ছি ক্লায়েন্টের টাইটেল হচ্ছে মেম্বারশিপ লিস্ট ওয়ান তো আমি সেটা কপি করে আমি এই জায়গায় দিয়ে দিলাম মেম্বারশিপ লিস্ট ওয়ানে আমি কন্ট্রোল সি চেপে কপি করেছি এবং কন্ট্রোল ভি দিয়ে আমি পেস্ট করেছি আচ্ছা আমি এই সিটে আসলাম আসার পর ক্লায়েন্ট আমাকে মেনশন করেছেন যে ওনার সেকশন দরকার ডিসক্রিপশন দরকার যেটি আমি পিডিএফ ফাইল দেখতে পাচ্ছি সেকশন ডিসক্রিপশন লোকেশন আইডি তো আমি কি করবো এইগুলো একটা একটা করে কন্ট্রোল সি চেপে কপি করবো এবং এই ট্যাবে এসে এই কলামে এসে আমি ডবল ক্লিক করে রাইট বাটনটি ডবল ক্লিক করে সরি লেফট বাটনটি ডবল ক্লিক করে আমি কন্ট্রোল ভি পেস্ট করে সেকশনটি অ্যাড করে ফেললাম 
যদি আমরা ডবল ক্লিক না করি তাহলে যেটা আমাদের মধ্যে ঘটবে সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্টটা বড় হয়ে যাবে দ্যাটস হয় আমরা ডবল ক্লিক করে যে কোনো তথ্য গুগল শিটসে এসে অথবা এম এস ওয়ার্ড হোক এক্সেল হোক আমরা সরি এক্সেলে আসলে এই কাজটি হবে ডবল ক্লিক করে তো আমি একটা একটা করে আমি কিন্তু আমাদের যে কলামগুলো সেখানে কিন্তু আমি এগুলো অ্যাড করে নিচ্ছি যে আমি একটা একটা করে কন্ট্রোল সি চেপে কপি এবং শিটে এসে ডবল ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি দিয়ে আমি পেস্ট করছি এভাবে কিন্তু গোছালোভাবে আপনাকে কাজগুলো করতে হবে এরপর হচ্ছে অ্যাড্রেসে ক্লিক কপি করলাম অ্যাড্রেস থেকে এখানে ইনপুট করলাম এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিটি সেটাকে আমি কপি করলাম এখানে পেস্ট করে দিলাম দ্যাটস ইট তো দেখেন ক্লায়েন্টে তাদের সেকশন ডিসক্রিপশন লোকেশন আইডি ডিস্ট্রিক্ট নেম স্কুল নেম অ্যাড্রেস এবং সিটি এগুলো প্রয়োজন তো আমি অলরেডি কিন্তু এগুলো আমি এ কলাম বি কলাম সি কলাম ডি কলাম ই কলাম এফ কলাম এবং জি কলামে ধারাবাহিকভাবে অ্যাড করে নিলাম তো এবার সেকশন তো আমি একটু শিটটাকে একটু জাস্ট ফরমেট করবো বা একটু সাজাবো আমি এগুলোকে সিলেক্ট করলাম এগুলোকে একটু আমি বোল্ড করে দিলাম একটু ফ্রন্টটাকে আমি বড় করে দেই আমি দশ ছিল এটা আমি বারো করে দিই একটু ফ্রন্টটা বড় হয়ে গেল একটু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেয় ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি ব্ল্যাক ইউজ করবো এরপর ফ্রন্ট কালার আমি হোয়াইট ইউজ করবো তাহলে দেখেন একটু উজ্জ্বল হয়ে গেল ক্লায়েন্ট কাজটাকে কিন্তু আরও আপনার লাইক করবে বা পছন্দ করবে এই সাজানোটা আসলে টোটালি ডিপেন্ড করবে আপনার উপর আপনি কীভাবে সাজাচ্ছেন আপনি এক্সেল শিটে অথবা মাইক্রোসফট এক্সেল আপনি যত এক্সপার্ট হবেন আপনি ডাটা এন্ট্রি কাজ বলতে আপনি তত দ্রুত কিন্তু সাকসেস পাবেন আচ্ছা তো এই সেকশান তা আমি এখন পাবো কথায় তো আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে সেকশান আমি যদি পিডিএফ ফাইলে আসি দেখতে পাচ্ছি এই যে সেকশান সবগুলো ওয়ান 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 এইগুলো হচ্ছে সব সেকশান হচ্ছে ওয়ান এরপর আবার টু পাচ্ছি তাহলে প্রথমে কি পাচ্ছি আমি সেকশন ওয়ান আমি এটাকে কপি করবো এখানে কন্ট্রোল সি চেপে একটা সিলেক্ট করে নিলাম এরপর কন্ট্রোল সি চেপে কপি করলাম তো সেকশন ওয়ান আমি এখানে দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশনটা দেখেন আমি এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি এই যে নন পাবলিক তো আমি সেটা এখান থেকে কপি করব কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম সেটা এসে আবার লোকেশান আইডি এই যে আইডিটাকে আমি কপি করলাম এটাও এখানে পেস্ট করলাম এরপর হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট নেম এই যে ডিস্ট্রিক্ট নেমটা আমি কপি করে আবার সেটা এসে পেস্ট করলাম স্কুল নেম এই যে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে স্কুল নেম এটাকে আমি কপি করলাম এখান থেকে আবার এটা পেস্ট করলাম এরপর অ্যাড্রেস আমি একটু জাস্ট এর পাশে টেনে নিয়ে যাই এই যে এবার অ্যাড্রেস পাচ্ছি এটাকে কপি করে আবার সেটি পেস্ট করলাম সিটি এই যে সিটিও দেওয়া আছে সেটাও কপি করলাম দেখেন অনেক ইজি কাজ তো এই কাজটি কিন্তু করেই কিন্তু ক্লায়েন্ট আমাদের দেখছেন কি বলছে যে উনি আমাদের একশো ডলার পে করবে তো আসলে আপর পর ফাইবারের কাজ করতে গেলে ক্লায়েন্ট আপনাকে নর্মালি এই ধরনের জব ডিসক্রিপশন দিবে এবং সেটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনাকে কাজটা করতে হবে হতাশা হওয়ার কিছুই নেই অত্যন্ত ইজি কাজ কিন্তু যে আপনি ভয় পাচ্ছেন যে কিভাবে করবেন দেখেন কোনো খুবই ইজি কাজ ডাটা এন্ট্রি কাজগুলো খুবই কিন্তু সহজে জাস্ট আপনাকে একটু বুঝে বুঝে কাজগুলোকে করতে হবে তো দেখেন অলরেডি একটা রোগ কিন্তু আমার কমপ্লিট হয়ে গেল এরকম ক্লায়েন্ট আমাদের দেখেন একটা ফিড একটা ফাইল দুইটা তিনটা চারটা এরকম প্রায় অনেকগুলো আমাদের প্রায় পঁচিশটা ফাইল কিন্তু ক্লায়েন্ট দিয়ে দিয়েছেন পঁচিশটা তো এই পঁচিশটার মধ্যে যতগুলো ফাইল আছে বা লিস্ট আছে তথ্য আছে সবগুলো কিন্তু আপনাকে এক্সেল শিটে এসে ইনপুট করতে হবে যার মধ্যে আমি জাস্ট একটা ইনপুট করেছি আমি আরেকটি ইনপুট করে আপনাদের দেখাই তাহলে কি করবো সেকশন যেদিকে ওয়ান আমি পুনরায় এটাতে ওয়ান করে দিলাম এখন অনেকে বলতে পারেন যে আমরা তো এগুলো টাইপিং করতে পারতাম একটা একটা করে টাইপিং করতে গেলে আপনাকে এটা দেখতে হবে আবার এখানে আসতে হবে আবার টাইপ করতে হবে আবার একটা লেটার আপনি ভুলে গেলেন আবার এখানে ব্যাক করতে হবে আবার দেখে সেটা আবার টাইপ করতে হবে অনেক সময় লেগে যাবে তো সেক্ষেত্রে আপনি টাইপিং থেকে দূরে থেকে আপনি জাস্ট কপি করবেন এই যে সেকশন ওয়ান আমি দিয়েছি এবার হচ্ছে ডিসক্রিপশন হচ্ছে পাবলিক স্কুল সেটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি চেপে আমি কপি করে এই সিটে এসে পেস্ট করে দিলাম দেখেন ইজিলি হয়ে গেল তাহলে আমাকে আর টাইপ করতে হলো না টাইপিংয়ে কিন্তু অনেক সময় মিস্টেক হয় যে মিস্টেকটা এড়ানোর জন্য কিন্তু আমরা কপি পেস্ট করছি তো লোকেশন আইডি হয়ে গেল এরপর হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট নেম সেটা আমি দিয়ে দিলাম স্কুল নেম এই যে স্কুল নেম কপি করে সেটাও আমি দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে অ্যাড্রেস এই যে অ্যাড্রেসটা আমি এখান থেকে কপি করি আচ্ছা এই যে কপি হয়ে গেছে সেটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে সিটি একটু আমি টেনে নিয়ে যাই দিকে এই যে সিটিটা সেটাও আমি কপি করে এই জায়গায় দিয়ে দিলাম অত্যন্ত এই জিকাজ দেখেন এখানে কিন্তু একটু মিস্টেক হয়েছে অ্যাড্রেস কিন্তু দিতে হবে অ্যাড্রেস না দিয়ে আমি অন্য কিছু ইনপুট করে রেখেছি
ক্লায়েন্টের থেকে একশো ডলার আর্ন করতে পারি তো এটা আসলে ডিপেন্ড করবে কোন ক্লায়েন্ট আপনি কত ডলার পে করছে আমি একশো ডলার পেয়েছি দেখে যে আপনারাও একশো ডলার পাবেন সেটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে না এটা আসলে ক্লায়েন্টের সাথে আপনি ডিসকাস করবেন প্রোজেক্টটা কত বড় সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যেমন আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে টোটাল পঁচিশটা পেজ প্রতিটা পেজ যদি আমাকে ক্লায়েন্ট চার ডলার করে পে করছে তো এই চা এই যে একটা পেজে আমি যতগুলো ডাটা আছে এই ডাটাটা কমপ্লিট হয়ে গেলেই আমাকে কিন্তু চার ডলার করে পে করবে টোটাল পঁচিশটা পেজের জন্য আমাকে ক্লায়েন্ট একশো ডলার পে করছে তো এটা আসলে ডিপেন্ড করবে প্রজেক্টটি কত বার এবং ক্লায়েন্ট কী ধরনের এবং কোন দেশের তো এটা প্রজেক্টের প্রাইসটা আপনি ক্লায়েন্টের সাথে ডিসকাস করে নেবেন তো এগুলো আসলে ডাটা এন্ট্রি এটা পার্ট টু এটা জাস্ট আমাদের নর্মাল কাজ আমার ডে বাই ডে স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু থ্রি এভাবে আমরা অ্যাডভান্স লেভেলের কাজগুলো কিন্তু শিখব তো এই ডাটা এন্ট্রি অনেকগুলো পার্ট আসবে ডাটা এন্ট্রি পার্টগুলো শেষ হলে আমরা লিড জেনারেশন পার্ট শুরু করব এরপর আমরা প্রোডাক্ট লিস্টিং আপলোড সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ডে বাই ডে আমরা কিন্তু এই ভিডিওগুলো ক্রিয়েট করবো অ্যান্ড দেন সেগুলো আমরা আপলোড করে আপনাদের নতুন নতুন কাজ শেখার একটা অয়া তৈরি করে দেবো তো সেই পর্যন্ত কিন্তু অবশ্যই আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আমরা তো জাস্ট কাজ শিখছি বাট এগুলো আমি করব কথায় কিভাবে করব সেটা নিয়ে ফাইভ আওয়ার কিছুই নেই ফাইভ আওয়ারে কিভাবে কাজ করতে পারেন আপ ওয়ার্কে কিভাবে কাজ করে আর্ন করতে পারেন তার টোটাল ভিডিওগুলো কোর্সগুলো কিন্তু আমার এখানে থাকবে অতএব ভয় পাওয়ার কিছুই নেই আপনার ইজিলি সেই পার্টগুলো ধারাবাহিকভাবে পান তবে সেই পর্যন্ত আপনাকে ওয়ার্ক করতে হবে তো আজকে আমাদের ডাটা এন্ট্রি পার্ট টুর ভিডিওটি এই পর্যন্ত যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটি লাইক করবেন এবং একটি কমেন্ট করবেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম